ഹൈ വേ ലോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹാലിഫാക്സിലെ സ്റ്റേയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ടൊറൻറ്റോയ്ക്ക് പോവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം കിലോമീറ്ററാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ടൊറൻറ്റോ അല്ലെ ഡണ്ടാക്കിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇതേ നേരെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച കംഫർട്ട് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കാറുകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം സെറ്റായി നമ്മുടെ രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് വേണ്ട ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഫാമിലിയുടെ കാറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ തിരിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജിത്തുവിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയറിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അതും വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട തിരിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പേഴ്സ് വരാൻ വൈകുന്നേരം ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഹാങ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ക്രസൻ്റെ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബീച്ച് അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ബീച്ച് ടൂഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പോയി കുറച്ച് സാൻഡി ക്യാസ്റ്റും പരിപാടികളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ല് ഔട്ട് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്ന് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ട് നമുക്ക് നേരെ റൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനേഡിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ വനിതാ സാന്നിധ്യം റിയൽറ്റർ അശ്വതി നീലമനയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എല്ലാ വിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റിയൽറ്റർ അശ്വതിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ബീച്ചിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ സാരഥി നമ്മുടെ നീനുസ് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നോസ് കൊഷയുടെ പലവിധ റോഡുകൾ ഇക്കൂടെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളക്കുന്നു ധരിക്കുന്നു വളക്കുന്നു ധരിക്കുന്നു ആ അവിടെ റൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ മക്കേ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്ന മക്കേ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടോള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ മിക്ക ബൂത്തുകളിലും മക് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി പൈസ പൊക്കണം രണ്ട് ലൈൻ പൈസ കൊടുത്ത് പോകാവേ നമുക്ക് ഒന്നര കനേഡിയൻ ഡോളറാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഇത് ടോൾ ഇതെന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ആ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ടോളിൻ്റെ ആ ബൂത്തിൻ്റെ നേരെ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അവര് വിടും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കാനഡ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അവരിവിടെ നിന്ന് ക്രൂചിക്കൂല ദിസ് കൺട്രി ഇതിന്റെ പാർലൽ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ബ്രിഡ്ജും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് മക്കിനോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടി കമന്റ് ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മേജർ ബ്രിഡ്ജുകളാണ് നോസ് കോഷ്യയിൽ ഉള്ളത് ഹാലിഫാക്സ് പോർട്ട് ആണ് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഇമേജസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് സാധാരണ അതിൽ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കണം ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതാണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഷിപ്പും കണ്ടെയ്നേഴ്സും ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഹാലിഫാക്സ് ബോട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ആംബുലൻസ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോയപ്പോ എല്ലാവരും റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാറി നിന്ന് അതിന് വഴി കൊടുത്തതുണ്ടോ അതങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് എമർജൻസി വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ആംബുലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സ്ട്രീം എമർജൻസിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയർ എഞ്ചിനോ ഏത് വണ്ടികളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ വണ്ടികളും റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് അതായത് സ്ലോവസ്റ്റ് റൈൻ ലൈനിലേക്ക് മാറി അതിന് ഒതുങ്ങി വഴി മാറി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ടൊറൻറ്റോയിലെ വീടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് നോവാസ് കോഷിയി
വൈകുന്നേരം നമ്മളത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രസന്റ് ബീച്ച് നോവാസ്കോഷയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെള്ളവും ബീച്ചും ഒക്കെ കാണാവുന്ന രീതി തന്നെ ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കേട്ടോ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ നമുക്ക് ഈവൻ ഡിസേബിൾഡിനുള്ള പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം ബീച്ചിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് വേണ്ട കാഴ്ച അപ്പൊ ഇതാണ് നോവാസ്കോഷിയാലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രസന്റ് ബീച്ച് കേട്ടോ നമ്മുടെ പിള്ളേരും ഫാമിലിയും എല്ലാം ബീച്ചിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബൈക്ക്സ് ഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ ഓൾറെഡി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചിത്തും കൂടെ നമ്മള് ബൈക്ക് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ വരുവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ബൈക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് നമ്മള് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇതാണ് രണ്ട ഒരു പിക്കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ട്രെയിലർ ഹുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിത്തു അയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയി കാണാം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വരാൻ താമസമുണ്ട് അയാള് ചായ പിടിക്കാൻ വല്ലതും പോയി കാണും വേണ്ട കൈസ് ഇതാണ് ട്രെയിലറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയെല്ലാം സേഫായിട്ട് അയാൾ അവിടെ എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വേണ്ട നമ്മളങ്ങനെ ട്രെയിലറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിപാടികളിലാണ് സ്ട്രാപ്പിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നേരെ നമ്മുടെ ജിത്തുപായുടെ വണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജിത്തുപായ കൊണ്ടുവരുവാണേ ആവശ്യത്തിന് സ്ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് തകർത്ത് വെച്ചേക്ക് വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് കീയും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയെല്ലാം കയറ്റി വിട്ട് ബീച്ചിലെ പരിപാടികളും എല്ലാം തീർത്ത് എൻ്റെ ഹാലിഫാക്സ് ഡൗൺ ടൗണിലെ ഒരു തായ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണേ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിയെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ പാർക്കിംഗ് ലോഡിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയതാണേ ഇതൊക്കെയാണ് ഹാലിഫാക്സ് നോവാസ്കോഷിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നോവാസ്കോഷിയുടെ അല്ല നോവാസ്കോഷിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാലിഫാക്സിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ എല്ലായിടത്തും നല്ല പൂക്കളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മോടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു തീമായിട്ട് തന്നെ മൾട്ടി കളർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ വേണ്ട കാശ് എല്ലായിടത്തും ബ്രൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റേ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റോഡ് വേണ്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തെ ഡെക്കറേഷൻ വെച്ചേക്കണോ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഇനോർമസ് സൈസിലുള്ള ഒരു സ്കേരക്ടർ എന്ത് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് നെയ്ബർഹുഡ് വിച്ച് ബ്രൂം ക്ലോസ് എത്താരത്ത് ഓക്കെ മെയിൻ ലാൻഡ്സ് നോൺ ബൈനറി ബ്യൂട്ടി പല തരത്തിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം പറ്റിയ
എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ചാബ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ചാബ തായ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത്യാവശ്യം വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് തായ് സെറ്റപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഓൾറെഡി വന്നു ഓരോ ജിന്നൻ ടോണിക്ക് കോസ്മോപോളിറ്റൻ ബിയറ് സിംഗ ബിയറ് ഞാൻ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ വേടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഷ്രിം ചിപ്സ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ പീനട്ട് സോസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ കൊള്ളാം ബ്രോ ഇത് ഓത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊള്ളാം അല്ലെ ചിപ്സും കൊള്ളാം ഇതേതാടാ സൂപ്പ് ഏതാടാ ഇത് മറ്റൊരു തായ് ഫുഡാണ് സൂപ്പിന്റെ സെക്ഷനിൽ പെടുന്ന ടോമിയം സൂപ്പ് ടോമിയം സൂപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് ബീഫ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാവേ അപ്പൊ ആ സൂ സൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയുന്ന ആ മീറ്റ് അവരിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷിംബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ് ടോമിയം അത് പിന്നെ സാലഡ് പിന്നെ അടുത്തത് തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പപ്പായ സാലഡ് ഇതും ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് തായ് ഫുഡാണ് പറഞ്ഞ ബ്രോ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാല്ലേ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അടുത്ത ഡിഷാണ് മാംഗോ സാലഡ് ഇതാണ് മാംഗോ സാലഡ് ബ്രോ നോക്കിയാ ബ്രോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാങ്ങയില്ലേ അധികം പഴുത്ത് പോകാത്ത മാങ്ങയാണ് ഇതിന് പപ്പായ സാലഡ് പോലെ പട്ട പപ്പായ സാലഡ് പച്ച പപ്പായ ആയിരുന്നു മാംഗോ സാലഡ് ആണെങ്കിൽ അധികം പഴുത്ത് പോകാത്ത മാങ്ങ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഓണിയനൊക്കെ ഇട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ സോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് അടിപൊളി സൂപ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫുഡ് എല്ലാം മെയിൻ കോഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തവരോട് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഈ ബീഫിന്റെ ഐറ്റം ജിഞ്ചർ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഗ്രീൻ തായ് കറി ചിക്കൻ ഇത് ഫിഷ് റെഡ് ഫിഷ് കറി തായ് റെഡ് ഫിഷ് കറി അടിപൊളി ഇത് ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്യണ്ട ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് റെഡ് സോസിനകത്താണ് തോന്നുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസേർട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുക ഇതാണ് സ്റ്റിക്കി മാംഗോ പുഡി സ്റ്റിക്കി റൈസ് ആൻഡ് മാംഗോ അതാണ് ഇത് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കോക്കനെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് ഇത് സ്റ്റിക്കി റൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഴുത്ത മാങ്ങ വൃത്തിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുക അതൊരു തായ് ഒരു ഡിസേർട്ട് ആണ് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇച്ചിരി റൈസ് എടുക്കണം ഒരിച്ചിരി മാങ്ങ എടുക്കണം എന്നിട്ട് 